सबा के स्वागत नागरिक संलाप अनुष्ठान दर्शक जय जा स्टूडियो हमें आज प्रशांत दास कदा संगे दो जन अतिथि आ डर तारेक महबूब खान सहकारी अध्यापक भाइरोलजी विभाग सर सलिमल्ला मेडिकल कलेज हासपाल और एक जन आदि उत्तान्त सुपरिचित सिनियर सांबादिक जायेद सेलिम मास्टांग टेलीविसन अपन दुई जन के स्वागत जाना आसले एकदम समसामिक विषयगुल्लो नहीं आलोचना कर मूल विषय हमले आज के आलोचनार विषय करोना भाइर सबा आल्टिमेटलि आतंकग्रस्त आज कख का अटैक कर मान सबा खुबी भय भरे दिन जापन कर बांगलेश आक्रमण तो है से जगह प्रथम से जानते चाहिए अनुजीव हिसेबिकल हिसेबा कणा क्योंकि देखें ये ठीक कणाओ बला जाए ना एर भरे कम नर्माल जो जो स्वाभाविक कोषर भरे जे डीएनए आर एन ए कि भाइरसर भरे कईरस कोष ना से सजीव कोषगुल जगह जीवित कोष से वंश बृद्धि कर जीवित कोष छाड़ा भाइरस बहरे क सैकेल लाइफ सैकेल जीवन चक्र सम्पन्न करते पर अर्थात तर जीवन चक्र जो एक लिविंग सेल जीवन जीवन कि प्रयोजन है भाइरसगुल साधारण दुई भागे प्रथम भाग कर भाइरसर मध्य आर एन ए कैमिकल पदार्थ थे बोली रैबनिकलिक एसिड अब को डीएनए थे एरक इंटरेस्टिंग हे हम जेटा दिए अपनी शुरू कर लें करोना भाइरस जे अनेक भाइरस गाए खूब बहरे थे एकदम बहरे एक पतला चादर मत आस्तरण थे ये अनेक समय एनवलाप बी एनवलाप बी इंग्रजी तई बोले बांगला यार धरे नीते एक आस्तरण आरो भाइरस आस्तरण नाई तो जी भाइरसगुल आस्तरण आदर के क्यों खूब सहजे ये बोली इनफेक्टिविटी तर संक्रमण क्षमता के दमन दमन करते क्यों सुविधा आज जी एक कसाशु ये जो पे तो नर्माली जो स्वाभाविक भाव भाइरल डिजिज जगू आगू क्यों सबग प्राय सेल्फ लिमिटिंग अर्थात कैक दिन पर सत दिन पर रोगी रिकवर कर आर फिर आसार अवस्था अल्प किचू व्यतिक्रम छाड़ा से व्यतिक्रमगुल देखा जाए विशेषकर कदर है जर धरें रोग प्रतरोध क्षमतागुलू कम आप एक्सट्रीम अफ एज आ छोटो बाच्चा अथवा वृद्ध जर दर्शक टेलीविसने देखान स्क्रीन नम्बर फोन कर जेने आज के समसामिक विषय भेत रही है करोना भाइर सम्पर्क अपना करणीय कि कर भाइरस निजे के प्रोटेक्शन दीते निजे के सेफ रखते आशा करब जो सबा अर्थात समग्र बांगलेशे करोना भाइर प्रोटेक्शन पर इफेक्ट होना को आक्रमण करते सो अपारा जरा अनुष्ठान जो करते चान फोन करते चान स्क्रे नम्बर दुकान देव नम्बरगुल फोन करोजोग करा सहकारी अध्यापक डर तारेक महबूब खान साथ हाँ तारेक भाई आप करोना भाइर सम्पर् सबाई आसंकग्रस्त हो 
সমগ্র বাংলাদেশ বিভিন্ন জায়গায় প্রোটেকশন বিভিন্ন ভাবে চলছে এই জায়গায় করোনা ভাইরাস সম্পর্কে যদি আমাদের একটু ডিটেইলস বলেন যে আসলে এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে আসলে আমরা এখন খুব বেশি জানছি বিশেষ করে চীনের এই ঘটনাটার পর থেকে আমাদের এটা আমাদেরকে বেশি নাড়া দিয়েছে কিন্তু করোনা ভাইরাসের যে হিউম্যান করোনা ভাইরাস যদি আমরা ধরে থাকি যে প্রায় এবার এটার বাদ দিলে ছয় ছয়টা ডিফারেন্ট টাইপস বা প্রজাতির হিউম্যান করোনা ভাইরাস ছিল এবং আছে আসলে এর মধ্যে আপনার কিছু মানে আপনার জানেন আরো কিছু করোনা ভাইরাস স্ট্রেন আছে যেগুলো সেগুলো সাধারণত আমরা বলি যে সাধারণ সর্দি জ্বরের মতোই হয় এবং এটা সেলফ লিমিটিং ভালো হয়ে যায় এখন যেটা জানছেন সেটা হচ্ছে নোভেল করোনা ভাইরাস এই ভাইরাসটা আসলে একটা আর এন এ ভাইরাস আমি আগেই বলেছি যে ভাইরাসগুলোকে আর এন এ ডিএনএ ভাগে ভাগ করা যায় এবং এই ভাইরাসটা একটা এনভালাম আছে এটা একটা বড় জিনিস যে সেভ করার একটা জায়গা জায়গা আছে এবং এর কিছু স্পাইক লাইক প্রজেকশন থাকে তো তাই দেখতে অনেকটা করোনা বা সূর্যের মতো আদলে থাকে সূর্য এই কারণে নামও দেওয়া হয়েছে করোনা পার্টিকুলারলি এই ভাইরাসটা ছড়ায় হাঁচি কাশির মাধ্যমে আমরা বলি যে রেসপিরেটরি রুট বা আমাদের যে শ্বাসতন্ত্র আছে সেই রাস্তা দিয়ে এটা ছড়ায় আর এছাড়াও যদি কেউ খুব ক্লোজ কন্ট্যাক্টে যায় তার মাধ্যমে যেতে পারে আপনি ধরলেন আপনি হাত দিয়ে কাউকে টাচ করলেন বিশেষ করে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত যদি কোনো রোগী থাকে তাকে টাচ করে তাকে ছুলেন তাহলে তার থেকে আপনার হাতে চলে আসতে পারে এবং আপনি যদি সে হাত দিয়ে অন্য কিছু টাচ করেন লাগবে না আমরা যে ফোমাইড বলি মানে টেবিল বা অন্য যে কোনো বস্তুই বলুন না কেন সেগুলোর মাধ্যমে এটা আর যাবে না কোথাও তো এই হলো মোটামুটি করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে আমরা হয়তো এটা যদি আরও হিস্ট্রি বলতে চাই তো অনেক আগে থেকে এবং দেখা গেছে যে এই ভাইরাসটা মূলত প্রাণী বা এনভারনমেন্টের মধ্যে যে পশু পাখিগুলো আছে তাদের মধ্যে ছিল যেমন এদের মধ্যে এদের মধ্যে ধরেন আপনি ক্যামেল আছে শিপ আছে মানে আমরা যদি বলি সেটা ছাগল এগুলো সবগুলি ছিল সব ব্যাট ছিল তো ব্যাট একটা ইম্পর্টেন্ট আলোচনা করছি সেটাও কিন্তু অরিজিন ব্যাট থেকে বলা হচ্ছে এবং ব্যাট হয়তো বা কোনো স্নেক কে ইনফেক্ট করেছে অথবা ডাইরেক্টলি ব্যাট থেকেও আসতে পারে তারপর সতর্ক থাকা তো প্রয়োজন যে আপনার এই ফুড হ্যান্ডেলিং টা খুব বা খুব গুরুত্বপূর্ণ সাথে করতে হবে বিশেষ করে আপনি যদি খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনি ওয়েল কুক করে ভালো করে রান্না করে খান তাহলে কিন্তু সম্ভাবনা কম নাই বলা হচ্ছে যে ডিম এবং মাংসটা বেশি করে সিদ্ধ করে খাওয়ার জন্য করে খাবেন যে কোনো জিনিসই সিদ্ধ করে খাবেন এটা খাবারটা প্রস্তুত করার জন্য এটা ভালো করে ধুয়ে নেবেন ধোয়ার পরে আপনি এটাকে ভালো করে সিদ্ধ করে সিদ্ধ করলে কি হবে আমি যেটাই বলেছি চাদরের মতো যে আবরণটা থাকবে এটা কিন্তু হিটে ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে যার ফলে ভাইরাসটা আর সংক্রমণ করার ক্ষমতা তার থাকবে না হয়তো থাকবে আশেপাশে বাট সে 
সংক্রমণ করতে পারে আমরা আপনার কাছে আবার আসব আমরা একটু আমাদের সাংবাদিক বন্ধুর কাছে যেতে চাই সেলিম ভাই আপনি এই সম্পর্কে রিপোর্ট করেছেন কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় আসলে আপনার কাজের প্রয়োজনে যেতেও হয় এবং আপনি দেখেছেন যে আমাদের স্থলবন্দর নৌবন্দর বা ধরেন ইমিগ্রেশন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রোটেকশন ব্যবহার করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে কাস্টমস থেকে আপনি আসলে নিরাপত্তাটা কতটুকু দেখেছেন যে করোনা ভাইরাস প্রোটেকশনের ব্যাপারে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে জয়যাত্রা টেলিভিশনের যারা দর্শক আছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি যে প্রশ্নটি করলেন আসলে গত কয়েকদিন যাবতই এই আলোচনাটা চলছে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মন্ত্রী মহোদয় সচিব যারা রয়েছেন তারা কিন্তু কথা বলেছেন এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন এখন আপনি যে বললেন বিভিন্ন বন্দর এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে সব জায়গায় যেগুলোতে এন্ট্রি পয়েন্ট আমাদের সেই জায়গাগুলোতে কীভাবে নিরাপদ করা যায় সেই বিষয় নিয়ে তারা তারাও কিন্তু চিন্তিত তবে ইতিমধ্যে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা করার যে যন্ত্র এগুলো বসানো হয়েছে তবে আমার কাছে যতটুকু মনে হয়েছে আমার সব জায়গায় যাওয়ার তো আমার সুযোগ হয়নি যেহেতু ঢাকার বাইরেও আছে অনেক জায়গায় আমাদের যে বিভিন্ন প্রতিনিধিরা আছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি মোট কথা খবর নেওয়ার চেষ্টা করে দেখেছি সবাই বলছেন যেটা যতটুকু করেছেন এর মধ্যে তারা চেষ্টা করছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পক্ষ থেকে করা হচ্ছে যে আমাদের কতটুকু নিরাপদ করা যায় বা যেহেতু আমাদের এখানে চীনের ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পে তারা কাজ করছে এই বিষয়ে প্রচুর ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রচুর আমাদের যোগাযোগ আছে চীনের সঙ্গে এখন পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে হয়েছে কিন্তু এটাই পর্যাপ্ত না এটা আমার কাছে মনে হয়েছে কারণ আরও বেশি দরকার কারণ আমাদের পদ্মা সেতুতে কিন্তু অনেক লোকজন কাজ করছেন আজকে যদিও সেতু মন্ত্রী বদুল কাদের বলেছেন যে আমরা তাদেরকে মানে আয়ত্তের মধ্যে রেখেছি এবং যারা বাইরে থেকে আসবেন তাদেরকেও আমরা একটা পরিচর্যা প্রথমে দিব তারপরে আমরা একটা দেখব অবজারভেশন রাখবো তারপরে এটা করবো এবং চিকিৎসকদেরকে তারাও কিন্তু বিষয়টা নিয়ে কনসার্ন কারণ কালকে আমি দেখেছি পিদি হাসপাতাল বঙ্গবন্ধু হাসপাতালে কিন্তু এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেল গঠন করে আরেকভাবে বিষয়টা জানি আর কি তো সবাই কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মোটামুটি সরকার এই বিষয়ে কনসার্ন তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং তারা কাজ করছেন আমার একটা বিষয় একটু জানার যেহেতু আসলে সুযোগ হয় না এখানে আমাদের তারিক ভাই আছেন চিকিৎসক আছেন যে যেটা হলো যে আমরা যে একটা বিষয় নিয়ে আতঙ্কিত ছিলাম যে ডেঙ্গু নিয়ে যে সময় আতঙ্কিত ছিলাম ওই সময় আপনারা সবাই কাজ করেছেন এবং একটা বিষয় আসলো যে যারা ডায়াবেটিক্স বা অন্যান্য রোগে আক্রান্ত তাদেরকেও বিষয়টাই বেশি আক্রান্ত করে এই যে ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করলেন এখানে আমরা যারা কাজ করছি তারা তো মানে আমি দেখেছি মানুষের মধ্যে এক ধরনের কিন্তু ভয় আছে আবার আপনি কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করছিলেন যেটা পার্সেন্টেজ খুব কম চীনের ঘটনায় যেটা তাদের মানুষের তুলনায় আসলে আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে কিনা এবং মানুষের মধ্যে এক ধরনের এটা ভাইব্রেন্ট করে কিন্তু এটাকে নিরাময় করার জন্য মানে আপনারা চিকিৎসকরা মানে সাধারণ মানুষদেরকে যদি একটু বলতেন যে আসলে কতটুকু মানে আতঙ্কিত হওয়ার পরিবেশ আছে আসলে আমাদের জন্য ঠিক আসলে আতঙ্কিত হওয়ার মতো তেমন কিছু এখনো পর্যন্ত নাই আমাদের দেশে অন্তত তৈরি হয়নি আমাদের দেশে অন্তত তৈরি হয়নি আর একটা খুব ইজি বিষয় এখানে বোঝার আছে সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা বলেছি যে এখানে কিন্তু খুব বড় মাপের ঔষধপত্র ভ্যাকসিন টেস্ট এগুলো চাইতো আপনি যদি শুধুমাত্র প্রিভেনশনের কথাটা চিন্তা করেন এই ভাইরাসটার এনভালাপ আছে এইটা শুধু মাথায় রাখতে হবে এই ভাইরাসটার একটা চাদর আছে আমি এই চাদরটাকে ডেস্ট্রয় করে দিতে পারি সাবান দিয়ে আমি যদি হাতটা খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে অন্ত আমরা যেটা বলি যে ডাব্লিউএইচওর একটা নিয়ম আছে বাস আমি যদি সাধারণ মানুষের জন্য বলি জাস্ট আপনি হাতটা সাবান দিয়ে ধোন টোয়েন্টি সেকেন্ড টোয়েন্টি টু থার্টি একটু বয়েল ওয়াটার হলে মানে আরেকটু ভালো হয় বয়েল ওয়াটার হলে ভালো হয় যদি বয়েল ওয়াটার না পান তা তো সমস্যা নেই যদি দশ টাকা দিয়ে সাবানও পাওয়া যায় আজকাল জাস্ট আপনি সাবান দিয়ে হাতটা ভালো করে ধন বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড এটা একটা বিষয় দুই নম্বর হচ্ছে যে আপনি যদি মনে করেন যে কোনো সাসপেক্টেড মানে তার জ্বর আছে করোনা ভুলে যান করোনা ভুলে যান জ্বর আছে এই সময়টা তার কাছাকাছি গেলে জাস্ট আপনি একটা মাস্ক ব্যবহার করেন এই এখন মাস্ক তো অনেক রকমের আছে আমি যদি বলি এখন চাই না না বাংলাদেশেও আছে কিন্তু আমার কথা হলো যে আপনি যদি খুব এন নাইনটি ফাইভ বলে একটা মাস্ক আছে ডাব্লিউএইচও রিকমেন্ড করে একশো থেকে তিনশো টাকার মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু বুঝতে হবে যে সবাই কি সেইটা পারবে কিনা আপনি সাধারণ মাস্ক দিয়েও কিন্তু করতে পারেন 
सोशल मीडिया कल्याण करते हैं दूटा একটাতে হচ্ছে নন অ্যাবজর্বেল মানে আমরা বলি যে সেখানে পানি বা অন্য কিছু যদি এসে লাগেও সেটা অ্যাবজর্ব হবে না এটা বাইরের দিকে থাকে আর একটা অ্যাবজর্ব সারফেস থাকে মানে যেটা শোষণ করে নিতে পারে এটা ভিতরে দিকে থাকে এটা দেখলেই বুঝবেন যে তুলার মতো একটা অংশ আর একটা হচ্ছে একটু প্লাস্টিকের মতো অংশ মানে সমান মসটেইন টাইপের মসটেইন ওটা বাইরের দিকে থাকবে যাতে করে যদি কোনো রকমের এয়ার ড্রপলেট আসেও সে কিন্তু ওখানে লাগতে পারবে না অ্যাবজর্ব হতে পারবে না আর ভিতরে তুলার মতো যেটা অ্যাবজর্ব পার্টটা থাকে সেটা হচ্ছে যে আপনি যে এক্সেল করলেন আপনি যে বাইর করলেন সেটা ওখানে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে নাও মাস্ক কিন্তু ওয়েল ফিটেড হতে হবে আপনি পড়লেন নাকটা বের হয়ে আছে মুখের উপরে আছে আপনি এমন একটা মাস্ক নিলেন যেটা আপনার মুখের সাথে টাইট অ্যাটাচড না ফাঁক আছে কিছু ফাঁক থাকবে নর্মালি যে সার্জিক্যাল মাস্কে কিছু ফাঁক থাকে যেটা এন নাইনটি থাকে না কিন্তু তারপর যতটুকু সম্ভব যে ক্লোজ থাকবে আপনি এই কানের পেছনের দিকে ফিতাটা থাকে যখন আপনি মাস্কটা ডিসপোজ করবেন তখন এইভাবে টেনে করবেন না আপনি যদি এই হাত দিয়ে আবার এই সামনের অংশটুকু টেনে করেন তো পসিবিলিটি আপনার হাতের মধ্যে কন্টামিনেশন যেটা আমরা বলি যে হতে পারে জীবাণুটা চলে আসতে পারে আপনি এটা করবেন করতে হবে কি জাস্ট আঙ্গুল দিয়ে পিছনের যে ফিতাটা আছে যেটা লাগানো থাকে हाथ दिए फिलते खोलार पर खुलते गए क्षेत्र सतर्कता हम खुले फलार पर हाथ कर चिकित्सकेंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय कलेजे आसले चिकित्सक अनेक समय जो शंकित हो जा तक साधारण जरा रुगी तक ता कि चिकित्सक प्रोटेक्शन दरकार आज कर चिकित्सक भलो थे अपनी एज ए सहकारी अध्यापक हिसाब से एक कथा खूब इंटरेस्टिंग से हासपत स्वास्थ्य केंद्र थे के इनफेक्शन संक्रमण छड़ा कारा तर मध्य एक अंश क्यों जरा केयर गिवर अर्थात तर मध्य बोलो नार्स चिकित्सक तर माध्यम क्योंकि छड़ाते ये अपनी प्रोटेक्शन करब खूब सहज से चिकित्सक जो पेशेंट देखार आगे एवं पार्टिकुलारलि देखार पर तो अवश्य क्य करते हाथ धोते हैं हाथ धोर जो डब्ल्यूचओ जो प्रोटोकल अनुजाई से सब मोटामोटी सब चिकित्सक क्योंकि बांगलेशे कारण एन ये अनेक ट्रेनिंग है शुद्ध हाथ धोर पर ट्रेनिंग तो ये जी विज्ञापन क्योंकि विज्ञापन आने देखते पाए तरह हम तरह जो डिवाइसगुल व्यवहार करें जेमन स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप ये क्योंकि एक सोर्स होते फोमाइट हिसाब से क्या करते पेशेंट आशेंटर गाय दिले स्टेथोस्कोपर ज আমরা বলি যে যে চেস্ট পিস থাকে সেখানে লেগে যেতে পারে তাহলে আপনি কি করবেন এখন দুটো উপায় আছে একটা হচ্ছে যে এই ধরনের আইসোলেটেড 
ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে একটা پیشنটের জন্য একটা স্টেথোস্কোপ দরকার দেওয়া উচিত মানে যেন ডাবল ইউজ না ডাবল ইউজ না হয় এটা তারা দিতে পারে আর তো হচ্ছে যে যদি সেটাও সম্ভব না হয় আপনি স্টেথোস্কোপ কে ডিসইনফেক্ট করতে পারেন অর্থাৎ তার যে বেল বা যে অংশটুকু সেখানে যদি আমরা আমাদের যে বিভিন্ন কভার ইউজ করা কভার না আমরা আমাদের বিভিন্ন রকমের ডিসইনফেক্টেন্ট আছে যেমন স্যাবলনের কথা বলেন না কেন আমি স্যাবলন না বলে আমার হেক্সিসল আছে এরকম এগুলো কিন্তু লিপিড সলভেন্ট ড্রাগ বলি আমরা এরও কিন্তু ওই ওই ধরনের ভাইরাস যাদের এনভেলপ থাকে তাদেরকে ডিস্ট্রয় করে ফেলতে পারে সেটা দিয়ে পরিষ্কার করা যায় তবে বেটার হচ্ছে যে যদি এরকম আইসোলেশন ওয়ার্ড থাকে যদি একটা করে এরকম پیشنট ওয়াইজ স্টেথোস্কোপ প্রোভাইড করা যায় তাহলে এটাও ভালো এবং চিকিৎসকরা তো অবশ্যই এই ধরনের আইসোলেটেড ওয়ার্ডে যারা কাজ করবে তাদের একটা পিপিই বলে কথা আছে এটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট বলি আমরা অর্থাৎ তার যে গগলস পরা তার মাস্ক পরা তার একটা কোট পরা যে ল্যাব কোট বা আমরা বলি যে হাত ঢাকা যে একটা পরা পরে সেটা পরা বা অ্যাপ্রন অ্যাটলিস্ট পরা সেটা কিন্তু ইয়ে করতে হবে এবং এনসিওর করতে হবে তাহলে চিকিৎসকই বলেন বা যারা এই প্রোভাইডার যে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার যারা আছে তাদের মাধ্যমে এটা অন্যদের ছড়াতে পারবে না এটা একটা আমরা এই আলোচনা আবার ফিরবো আমাদের একটু ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেছে দর্শক আপনারা যারা আছেন আমাদের সঙ্গে আপনাদের কাছ থেকে ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে নিচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরবো সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রশান্ত দাস কথা এবং আমাদের মাঝে দুইজন অতিথি আছেন একজন আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করতে যাচ্ছি তিনি হলেন ডক্টর তারেক মাহবুব খান সহকারী অধ্যাপক ডায়রোলজি বিভাগ সার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং আরেকজন অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জায়েদ সেলিম সিনিয়র সাংবাদিক মাস্টারঙ্গা টেলিভিশন আমরা আলোচনা ছিলাম যে করোনা ভাইরাস হলে আসলে কিভাবে আমরা প্রোটেকশানটা নিতে পারি বা আসলে আমরা তো সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছি যে কখন আমাদের দেশে ইফেক্ট হয় এবং আমরা কিভাবে এটা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি বা কিভাবে নিজে যদিও একটি কথা বলতে হয় যে আমরা দেখেছি যে যারা চিকিৎসা নিয়েছে চীনে সেটা পাঁচ হাজারের উপরে সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা একশো ছত্রিশ আজকে দেখা গেছে এবং যেটা আসলে পার্সেন্টেজ হিসাবে হিসাব করলে এক পার্সেন্টেরও নিচে অর্থাৎ আমি প্রথমত বলতে চাই যে দর্শক আপনারা আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না এবং নিজেরা একটু সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে মনে হয় যে আমরা অনেকটা বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারি সারের কাছে আমরা আলোচনায় আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে কীভাবে আমরা এই আতঙ্ক থেকেও দূর হতে পারি যদি একটু বলেন আচ্ছা প্রথম হচ্ছে যে আমরা যদি এর প্রোটেকশান বা প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা সম্বন্ধে ভালো করে জানি তাহলে কিন্তু আতঙ্ক থেকে আমরা দূর হতে পারবো আর এই রোগটা যদি হয়েও যায় তাহলে তার ট্রিটমেন্ট এই ট্রিটমেন্টটা কিন্তু খুবই এখন পর্যন্ত খুবই সহজ মানে সিমটোমেটিক একটা ট্রিটমেন্ট হয় এবং আমরা সব সময় এই যে ডেটাগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এখানে দেখেন শুধু আক্রান্ত আর মৃত নিয়ে কথা বলি আর মাঝখানে যে রিকভার হয়ে গেছে তাদের নিয়ে কিন্তু কথা বলছি না কিন্তু এটাও কিন্তু ফোকাসে আসা উচিত যে রিকভারি রেটটা কত তাহলে তাহলে কিন্তু আপনার আতঙ্কটা আর থাকছে না তার মানে হচ্ছে যে এটাকে এটা যদি কোনো কমপ্লিকেশান না হয় আমি আগে শুরুতে বলেছিলাম কমপ্লিকেশান কারা কাদের কাদের সম্বন্ধে আমাদেরকে আগে থেকে ভাবতে হবে যে তার কোনো কো মরবিডিটি আছে কিনা ওই যে ডায়াবেটিস বলেছিলাম এগুলো যাতে আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা একটু যত্নবান হবে তাদের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এছাড়া যারা ইমিনো কম্পিটেন্ট মানে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন মেজর কমপ্লিকেশান হওয়ার কোনো सहज <laughs> हम আপনি আপনাকে প্রোটেক্ট করেন এবং আপনার সাথে সামনে যে বসে আছেন তাকেও প্রোটেক্ট করেন কিভাবে প্রোটেক্ট করবেন জাস্ট ইউজ মাস্ক এটা একটা বড় জিনিস 
আর হচ্ছে আপনি আপনার হাত ডিকন্টামিনেশন করেন মানে হাত জীবাণুমুক্ত করেন জাস্ট সোপ এন্ড ওয়াটার দিয়ে ধন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যত্র তত্ত্ব টাচ না করা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আপনি কোনো পেশেন্টকে ধরেছেন ধরার পরে আপনি আপনার নাক ধরলেন আপনি ঠোঁটটা ধরলেন আপনি চোখে ধরলেন এইগুলো অ্যাভয়েড করা এই টাচিংগুলোকে অ্যাভয়েড করা আর হচ্ছে যে এখন যেটা বলা হচ্ছে যে খুব ক্লোজ কন্ট্যাক্ট যেমন হ্যান্ডশেক করা কোলাকুলি করা আমি এটাকে খুব বেশি এত হ্যাঁ হ্যান্ডশেক করা কোলাকুলি করা এড়িয়ে চল এড়িয়ে চলাটা এই সময়টা যদি আমাদের দেশে এরকম হয় তখন এটা এড়িয়ে চলাটা ভালো হবে যে যখন আপনি মনে করবেন যে এরকম একটা পেশেন্ট বা এরকম কেউ আছে আর এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো কেস নাই বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত নাই এখন পর্যন্ত আইডেন্টিফাইড কোনো কেস নাই এবং যদি আইডেন্টিফাইড কোনো কেস অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যায় সেই জন্য কিন্তু আমাদের অনেকগুলো ব্যবস্থা বা প্রস্তুতি আছে যেমন ধরেন কুর্মিটোলা হসপিটাল ইনফেকশন ডিজিজ হসপিটাল আইসোলেশন ওয়ার্ড করা আছে এবং এই পেশেন্টগুলোকে কোয়ারেন্টাইন করা হবে মানে কোথায় নিয়ে রাখা হবে কতদিন রাখা হবে এই ব্যবস্থা করা এটা আমরা দেখেছি বিভিন্ন তথ্য যে দুই থেকে চোদ্দ দিনের ভিতরে মোটামুটি রিকভারি হয়ে যায় এবং আমি একটু জানতে চাই এটা কি আসলে ব্যয়বহুল কি না না এটা মোটেও ব্যয়বহুল না আপনি যদি ট্রিটমেন্টের কথা বলেন আপাতত আনকমপ্লিকেটেড ম্যাক্সিমাম যেগুলো রিকভারি হয়ে যাবে সেগুলো ব্যয়বহুল না কমপ্লিকেশন হলে সেটা ভিন্ন বিষয় যে একটু রেসপিরেটরি কমপ্লিকেশন হলে তাকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া লাগে দ্যাট ইজ ওগুলো ডিফারেন্ট বিষয় কিন্তু সেটা তো খুব কম পার্সেন্টেজে হবে এবং আমরা আমি এখানেও দেখেছি প্রায় ছয় হাজার তারা সাসপেক্টেড কেস আমি দেখেছি ছয় হাজার নয়শো কত ডাব্লিউএইচের যে আঠাইশ তারিখের রিপোর্ট সেখানে সিভিয়ারিটি হচ্ছে মাত্র সাতশো ছিয়ানব্বই বা সামথিং এরকম লাইক একটা ফিগার তাহলে এই যে সিভিয়ারিটি যাদের জন্য আপনার ওই ব্যয়বিহুলতার প্রশ্নগুলো আসছে তাদের পার্সেন্টেজও কিন্তু খুব কম এবং এটা যে আমাদের এখানে হবে এরকমভাবে তাও কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত যেহেতু কোনো ডকুমেন্টেড কেস নাই তাহলে আমরা এটা নিয়ে বলতে পারছি না তবে ইন জেনারেল চিকিৎসা তত ব্যয়বহুল না আর টেস্টের কথা যদি বলেন তাহলে টেস্টের বিষয়টা হচ্ছে যে এই ভাইরাসটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমাদের আইডিসিআর এখনও রেফারেন্স ল্যাব হিসেবে কাজ করে মহাকালীতে যে আইইডিসিআর আছে তারা এই ভাইরাসটা আইডেন্টিফাই করতে সক্ষম এই ভাইরাসের গ্রুপটাকে আইডেন্টিফাই করতে মানে অন্য সাধারণ হসপিটাল এই এটা আইডেন্টিফাই করতে পারছে না এটা মলিকুলার টেকনিকে করা হয় ইভেন এখন পর্যন্ত যে আপনি জানতে পারলেন যে এটা একটা করোনা ভাইরাস এটাও কিন্তু মলিকুলার টেকনিকই করা হয়েছে এটা এরকম না যে আগে যে ডেঙ্গুর জন্য আমাদের ছোট ছোট ডিভাইস ছিল এই যে ডিভাইস দিয়ে আপনি করে ফেললেন তা এখনও পর্যন্ত এটা ডকুমেন্ট করা হয়নি এবং আইসোলেশন আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য আমরা মলিকুলার টেকনিকের উপর নির্ভর করি এবং সেটা আইডিসিআরে তার মানে আমরা দর্শকে একটি মেসেজ দিতে পারি যে আসলে কারো জ্বর বা সর্দি হলেই যে আমাকে টেস্ট করতে হবে বা আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি আমার করোনা ভাইরাস হয়েছে কিনা এমনটি কিছু নয় মানে উত্তেজিত না হয়ে নিজে বরঞ্চ সচেতন থাকে আস্তে আস্তে ট্রিটমেন্টের দিকে গেলে সে এমনিতেই সুস্থ হবে সেটাই হ্যাঁ এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চললে এবং এটা ধাপগুলো চিকিৎসক আগেই বুঝতে পারবে যে পেশেন্ট এখন কোন স্টেজে আছে কীভাবে তাকে ট্রিটমেন্ট ম্যানেজ করতে হবে ফলে এখানে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কিছুই আমি দেখছি না এখনো পর্যন্ত সেলিম ভাই কিছু যুক্ত করতে চান কিনা না আমার সেটাই জানার ছিল বা সেটা হলো যে আমরা একটা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা যেটা ডেঙ্গু নিয়ে আমরা ব্যাপক চিন্তিত ছিলাম আমরা আতঙ্কিত ছিলাম কিন্তু এটাও তো ঠিক যে আমরা নিজেরাই সচেতন ছিলাম না কারণ যখন বিশেষ করে গুলশান উত্তরাতে যখন বাড়িতে যাওয়া হয়েছে তখন যারা সম্ভ্রান্ত আমরা বলি তাদের বাড়িতে এগুলো পাওয়া গেছে এবং বাড়িতে ঢুকতেও দেওয়া হয়নি ফলে আমার যেটা মনে হলো যে স্যার যেটা বললেন যে সচেতন থাকাটাই এই মুহূর্তে হলো খুবই জরুরি তো এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা অনেকখানি নিজেরাই কিওর হতে পারব তবে তারপরেও আমি বলবো যেটা সেটা হলো যে একটু আগে আমরা যেটা আলোচনা করলাম স্থলবন্দরগুলোতে এই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় খুব বেশি করে নজর দেওয়া উচিত কারণ খুব যারা আসছে বা যাচ্ছে এই জায়গাগুলোতে নজর কারণ এয়ারপোর্টে হয়তো খুব ভালোভাবে দেখা হবে বাট এই জায়গাগুলোতে আমাদের সতর্কতা আরও বাড়ানো উচিত এই বন্দরগুলো বা মানে এয়ারপোর্ট এবং স্থল বন্দর এখানে আমি যতটুকু জানি থার্মাল স্ক্যানার বসানো হয়েছে যার ফলে কেউ যদি কোনো সিমটম নিয়ে আসে পার্টিকুলারলি যে জ্বর তাকে কিন্তু ওখানে আইডেন্টিফাই করা যাবে এছাড়াও এই বন্দরগুলোতে 
যে মেডিকেল টিমগুলো কাজ করছেন তারা হেলথ কার্ড দিচ্ছেন যারা ঢুকছে দেশে এই হেলথ কার্ড দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যদি এমন হয় কেউ যে অ্যাসিমটোমেটিক থাকে মানে ওই সময়টায় সে বাংলাদেশে ঢোকার পরেও সে কিন্তু ওই হেলথ কার্ডটা তার সমস্ত ইনফরমেশন ডেটা থাকবে এবং তার যদি কোনো এর মধ্যে কোনো সিমটম প্রভাব দেখা যায় তাহলে সে কিন্তু আবার কি করতে পাবে স্থানীয় চিকিৎসক এবং আমি স্যারের কাছে একটি বিষয় জানতে চাই যেহেতু চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে কথা আসছে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাংলাদেশের অবস্থান এখন কেমন আগে তো আমরা একটা কিছু হলেই হয়তো ভারতে বা বিভিন্ন দেশে চলে যেতাম সেই জায়গা থেকে আমরা কি একটু উত্তরণ হয়েছে কিনা আমি বলবো যে অবশ্যই উত্তরণ হয়েছে অবশ্যই উত্তরণ হয়েছে এটার আমাদের এখানে কমিউনিকেবল এবং নন কমিউনিকেবল যে ডিজিজগুলো বিশেষ করে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যদি আপনি বলেন আপনি যেহেতু এই প্রসঙ্গটা মনে হয় একটু জেনারালাইজ করেছেন তা অর্থাৎ এই যে আমরা কার্ডিয়েক ডিজিজগুলো যে আমরা ম্যানেজ করা এটি কিন্তু আমি খুব খুব ট্রিমেন্ডাস উন্নতি হয়েছে এদের মানে এবং যে প্রোটোকলগুলো ফলো করে এখনও যে প্রোটোকলগুলো আমাদের যে হসপিটালগুলো ফলো করে এগুলো কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের প্রোটোকল এখন কিছু ব্যত্যয় সব জায়গায় থাকে সেটা কিন্তু আসলে আমাদের সব সময় ওটা ধরলে আমরা ওটা নিয়ে বেশি চিন্তা করি যে দেবে একটা বিষয় আমরা আসলে বলতেই চাই যে বাংলাদেশের রুগীর পরিমাণ অর্থাৎ একজন ডাক্তারের যে রুগী দেখার কথা সেই জায়গা থেকে আমরা দেখি যে একজন ডাক্তারের ইয়েতে রুগীর সংখ্যা থাকে অনেক বেশি সেক্ষেত্রে আমাদের ডাক্তারেরও একটি স্বল্পতা দেখা দেয় যার জন্য কি আমরা ভালো চিকিৎসাটাও পাচ্ছি না বলে আপনি মনে করেন হ্যাঁ সেটা একটা বিষয় যে ডাক্তার অনুপাতে রোগী বেশি আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের একটা সিস্টেম হয়তো বা আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে সেটা করছি সেটা হচ্ছে যে রেফারেল সিস্টেমটা যদি থাকতো যে দেখা যায় যে অনেক সময় ছোটোখাটো সর্দি কাশি জ্বর এগুলো নিয়ে সবাই একদম প্রফেসর বা ওই লেভেলে গিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চলে যাচ্ছে কিন্তু এটা সেগ্রিগেট করা যায় ভাগ করা যায় আসলে এটা যদি রেফারেল সিস্টেম থাকতো তাহলে ভালো রেফারেল সিস্টেম থাকলে কিন্তু এটা হয় না দেখা যাবে তখন প্রফেসর বা একজন অধ্যাপক হয়তো বা বিশটা রুগীই দেখবেন তার আগে তো তার এইগুলো সেগ্রিগেট হয়ে গেছে কারা দেখছে যে আমাদের যারা জেনারেল প্র্যাকটিশনার এই জেনারেল প্র্যাকটিশন জেনারেল প্র্যাকটিশনার যারা আছে এই বিষয়টাকে আমাদের আরও ভেরি আমার মনে করে এমফোসাইজ করা উচিত যে তাদের প্র্যাকটিসটা এবং সেখানে কোয়ালিটির বিষয়ে বলেন যাই বলেন সেগুলো আপনাকে এনসিওর করতে হবে ট্রেন আপ করান অলরেডি দে আর ব্রিলিয়ান্ট তারা ভালো কাজ করে কিন্তু ট্রেন আপ একটা কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মধ্যে রাখলে জেনারেল প্র্যাকটিশনার তারাই কিন্তু এই ম্যাক্সিমামগুলোকে কি করবে সামাল দেবে তারপর রেফারাল কেসগুলো আসবে তখন আপনি দেখবেন যে আমাদের এই ব্যবস্থাপনাটা যে পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য দৌড়াচ্ছেন ছুটছেন বাংলাদেশের এখন সবার গায়ে একটি জ্বর আছে নির্বাচন অর্থাৎ ঢাকা সিটি নির্বাচন এই ঢাকা সিটির যে নির্বাচন এই নির্বাচন কে কেন্দ্র করে আপনি বর্তমানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বা নির্বাচন আচরণ বিধি কতটুকু দেখছেন সরকারি দল বা যারা সাধারণ যারা নির্বাচন করছে আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য যারা নির্বাচন করছে কতটা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন আমি খুব শর্ট করে বলি যে যেহেতু সময় কম সিটি নির্বাচনে এখন পর্যন্ত আমরা যদি বলি বড় দুই দলের যে ক্যাম্পেইন তারা যেটা শুরু করেছেন আমার কাছে কিন্তু এখন পর্যন্ত মনে হয়েছে ইতিবাচক এখন নির্বাচনকে ঘিরে যে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা যে ঘটেনি তা না আমি এটাকে আসলে অত বড় পরিসরে দেখতে চাই না কারণ খুব বেশি বড় আকারের কিন্তু হয়নি কারণ এখন পর্যন্ত যারাই নির্বাচনের ক্যাম্পেইন করছেন দুই দলেরই প্রচুর লোকজন কিন্তু রাস্তায় এসেছেন তাদের সঙ্গে এসেছেন দুই দলের সমর্থক যারা এসেছেন এখন বিভিন্ন দু একটা জায়গায় যে ঝামেলা হয়েছে এই নির্বাচনকে এটাও কিন্তু ভাবতে হবে যে কাউন্সিলররাও কিন্তু এখানে আছেন এই নির্বাচনটা টেনে নিয়ে যান মূলত কিন্তু তারা আর এখানে কিন্তু এবার যদি বিবেচনা করি আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী অনেক বেশি 
ফলে কাউন্সিলরদের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের অনেক বেশি হ্যাঁ তো কাউন্সিলরদের মধ্যে এই ঝামেলাটা কিন্তু আসলে লেগে থাকবে আমি যদি মোটা দাগে বলি যে মেয়রকে নিয়ে সবাই চিন্তিত মেয়রদের কিন্তু ওইভাবে কোনো আমরা বেশি কিছু চোখে পড়ে না যে দুই মেয়রের দ্বন্দ্ব বা এটা হয়েছে সেটা হয়েছে এরকম কিছু না কিন্তু কাউন্সিলরদের মধ্যে এটা থাকবে এটা আগেও ছিল এখনও থাকবে আমি বলবো যে এখন পর্যন্ত আমার কাছে যতটুকু মনে হয়েছে যে দু একটা ঘটনা বাদ দিলে এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি ভালো আছে আমরা জানি যে আজকে থেকেই বিশেষ অপারেশনে যাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশেষ করে আমরা এখনো জানতে পেরেছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে বহিরাগত লোকজন কিন্তু ঢাকায় এসেছেন এটা কিন্তু দুই দলই বলছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও বলেছেন আবার বিএনপির নেতৃত্ব পর্যায়ের যারা তারাও বলেছেন যে আওয়ামী লীগ এনেছে আবার বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ বলছে বিএনপি এনেছে বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ এনেছে দুই পক্ষ থেকেই এই অভিযোগ করা হয়েছে তবে আমরা আশা করব যেটা সেটা হলো যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেহেতু বলেছেন যে তারা এই অভিযানটা করবেন তারা যেন নিউট্রালি এই অভিযানটা করেন এবং নির্বাচন কমিশনের কিন্তু আসলে অনেক বড় ভূমিকা আছে এখানে এবং নির্বাচন কমিশন কতটুকু শক্তভাবে এটা হ্যান্ডেল করবেন কতটুকু শক্তভাবে এটা পরিচালিত করবেন সেটা এখন দেখার বিষয় তবে আমার কাছে মাঠের পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত মনে হয়েছে তুলনামূলক অনেক ভালো ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আমরা একদম করোনা ভাইরাস সম্পর্কে যদি আপনি দর্শকের উদ্দেশ্যে দুই মিনিটে কিছু বলেন আমি যেটা বলবো যে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে আজকে এই ডেট এখন পর্যন্ত যে কথা বলছি আমি কোনো করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্ত করা হয় নেই অর্থাৎ নাই আর যদি আমরা আমাদের অন্তত অভ্যাসটাকে একটু সুন্দর করে রাখি যেমন ধরেন আমি যেটা বারবারই বলেছি যে পার্সোনাল হাইজিন যেটা হ্যান্ডশেক শুধু হ্যান্ডশেক না হ্যান্ড ওয়াশ করেন হ্যান্ড ওয়াশ করেন এবং প্রপার ওয়েতে যেটা আমি বলেছি সেভাবে যদি হ্যান্ড ওয়াশ করা যায় এবং ওই সময়টায় যদি করোনা ভাইরাসের একটা পেশেন্ট বা যদি আমরা পাই আমাদের দেশে করোনা ভাইরাসের তো সেই সময় মাস্ক ইউজ করা মাস্ক ইউজ করলে অন্ততপক্ষে আমরা আমাদেরকে প্রোটেকশন করে রাখতে পারবো এবং আমরা আমরা আক্রান্ত হলেও কাউকে ছড়াতে পারবো না তাহলে এই মাস্ক ইউজ এবং হ্যান্ড ওয়াশ এইটা যদি আমরা করতে পারি এবং ক্লোজ কন্ট্যাক্টে ওই সময়টা যদি না থাকতে পারি যদি অ্যাভয়েড করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার তেমন কিছু নাই আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আপনাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয় একটি কথা বলতে চাই সচেতনতাই আপনাকে সুন্দর একটি স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে এবং অন্য কাউকে সুন্দর এবং স্বাভাবিক জীবনে চলাচলের সুযোগ করে দিতে পারে আপনি সচেতন থাকুন এবং আরেকজনকে সচেতন হতে সহযোগিতা করুন করোনা ভাইরাসে আতঙ্কিত হবার কিছুই নেই আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে চলাফেরা করুন এবং কারো সাথে আসলে মেলামেশার জায়গাটা একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলুন তাহলে হয়তো আপনি আমি আমরা অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশে সবাই ভালো থাকব এবং সবাই ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশায় এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ